e termina aqui a Petrified Forest. Agora faltam 30 km para o Brook. Só faltam 3 km para chegar ao Brook. Entretanto, já fizemos 185 km hoje. O depósito ainda está a meio. Pá, ela tem um depósito de 21 litros, a moto. Mas lá está, na nestas velocidades, entre os 80, 90, uh, em passeio, pá, ela acaba por gastar muito pouco, está em meio depósito, com 186 km agora, feitos. Pá, eu acho, é assim, ainda não fiz contas aos consumos, ao certo, quanto é que a moto consome, mas, pá, pelo que estou a ver, ela consome bastante pouco, não é nada de, de muito especial. Tinha ali uma tabuleta a dizer que esta cidade de Olbruc foi fundada em 1882. Vamos ver aqui o Wigam Motel, que é um hotel uh, em que o conceito é as pessoas dormirem em tendas de, de índios. Um, existem várias cidades uh, dos Estados Unidos e este foi mais um sítio que um, que nós vimos que, que havia pronto, que é uma coisa engraçada, diferente de se ver um hotel com, em tendas de índios e vamos aqui também passar porque esta cidade é muito pequenina e depois aqui daqui de Olbruc vamos seguir para Flagstaff também que a é passear em Olbruc olha ali Arizona e o S66 Route 66 Ali um restaurante Mexican American e o hotel. Há de ficar aqui à frente do lado esquerdo. Isto é uma cidade muito pequenina. É mesmo só para conhecer aqui. Já estou a ver ali à frente as tendas. Ah, vamos, vamos aqui à bomba a ver se tem para ver a, para ver a pressão dos pneus primeiro Exato, olha, tem ali espetáculo espetáculo já retificamos aqui a, a pressão dos pneus está tudo em ordem bebi um Gatorade fresquinho uma bebida energética nem tenho fome para comer nada 36 graus e ainda são 11 da manhã ora vamos então ver o hotel que é já aqui à frente o Wigam é aqui, ó. Engraçado o conceito. Uma tem ali uma portinha de madeira de, para entrar. E depois os quartos é dentro de uma tenda. E tem aqui estes carros que são deles também. Está fixe. Carros antigos. Ó oh Pedro, será que se pode ver só o interior de uma, de uma, de uma tenda? Hã? Estão a mudar, perguntar ali. Estão a fazer limpeza, não é? Eu vi ali a senhora. Está fechada a porta. Está fechado? Está fechado, está. Deixa-me espreitar aqui. Está ali a senhora a fazer limpeza. Deixa-me só perguntar num instante se posso filmar. Pá, também só para ver como é que é o interior. Ela está ali naquela, deixa-me ver se a apanho. Excuse me. I'm a... We are doing the Route 66 and we are stopping the, the main points. This is very beautiful, this hotel. Mm -hmm. Is it possible just to film a little bit inside? Yeah, Anyone yeah. that is empty? Yeah, five is stripped and everything. So can I enter in five? Yeah, you can. Yeah. Thank you. Uh -huh, 
fish. É uma coisa simples. E tem, e tem teto. Por acaso pensei que fosse até cima. Tem ar condicionado, ok. Uma casa de banho simples. Normal. E o chuveiro, para tomar banho? Não tem. Ou tem? Ah, tem aqui. É uma coisa bastante pequenina. É o que fiz. Fiz. É... É diferente. Televisão também. Porreiro. E para finalizar, aqui a Olbrook, onde é que o Pedro colou dele? Uh... Ele ainda agora me disse, eu já não vejo, como é que é possível? Está tá aqui, Biker Life, e o meu vai ficar aqui ao lado. Fixe. O calor começa a apertar agora um bocadinho, e aquilo que eu vou fazer agora, como já gravei muita estrada e muita coisa, vou tirar a câmera daqui do capacete, vou guardá-la, até para ela arrefecer um bocado, e para poupar um bocado de baterias, e depois quando tiver a chegar a Flagstaff, eu volto a, volto a instalar aqui a câmera Pá, as motos têm suportado super bem falando aqui da Roadmaster que eu tenho, que eu tenho andado Pá, o sistema que eu falei hoje de manhã heat and cool Portanto, eu, tenho, eu ligo sempre o, o arrefecimento do banco e pá, dá, um, dá bastante jeito com estas temperaturas outra coisa que eu também fiz foi abrir aqui estas lamelas é lá aqui à frente tem estas lamelas para poder circular um bocadinho de vento para as nossas pernas ou, de, ou se estiver mais frio podemos fechar, como é que isto se fecha? Ah, é assim, ou seja, podemos fechar as lamelas e podemos abrir, o que dá bastante jeito para que o vento aqui circule e até tira aqui algum deste calor gerado aqui pelo motor e pelo, pelo escape da mota acaba por ser também, também bom e, hum, e não se sente tanto calor em andamento. O Pedro também está pronto, vamos seguir viagem até já! Acabamos de chegar aqui ao Winslow é a hora do almoço já fizemos cerca de 330 km até agora, desde que saímos de manhã. Vamos almoçar aqui neste, neste restaurante. O Falcon Route 66, comida Mexican América. E, uh, e voltamos já. Isto é, assim, esta é uma cidade bastante pequena, Winslow. É basicamente aqui esta avenida e com casas e restaurantes de um lado e do outro. Não tem assim muito para ver. Depois no fim do almoço vamos seguir para Flagstaff. Pessoal, a comida já veio para a mesa, estamos aqui no, no Falcon, Route 66, no restaurante e eu pedi aqui uma, um roast beef, vem aqui com um bocadinho de, de puré e umas batatas fritas só para compor aqui a, a barriguinha para o resto da, da tarde Ah, e aqui à porta do restaurante, tem aqui mais um sítio da Route 66 para colar aqui o autocolante não sei onde é que o Pedro colou o dele vou colar o meu aqui vai ficar aqui ao lado do 6 fica aqui bem aí o do Pedro está lá em cima ok Vou ficar aqui ora bem pessoal já almoçamos agora que saímos ali dentro estava fresco está uma tosta aqui fora eu vou dar por concluído o vídeo Portanto, o dia não acabou, estamos a meio do dia, mas como agora na segunda parte vamos ver o Grand Canyon, e portanto para não ficar um vídeo demasiado longo e com demasiada informação, esta primeira parte do vídeo ficou principalmente com a Petrified Forest, que vocês, que vocês viram, e agora vou dar o vídeo por, com, por concluído e vou fazer um novo vídeo com a parte do, do Grand Canyon, que ainda nos faltam fazer cerca de 250 km, mais ou menos, mas vai ficar num, uh, num vídeo novo. Ok, pessoal? Um abraço e até já!